Hi dear students, welcome to our channel Rajesh Biology and I am Rajesh MSC Zoology. Today our topic is uh, fishes, general characters. Okay, so Pisces. This is also called Pisces in the Latin language. Latin language Pisces means fishes. So before starting the session, let me check is our session is started or not and is my voice is clear or not first. Okay, is our session is started or not? Yes. Why is it also clear and session is also started? Yeah, be careful. Good evening. Good evening. Be careful. Uh, may I know your name, please? Uh, because every time, as be careful, if I am saying like that, as uh, like um, as like I am warning you, like be careful, like that. May I know your good name, please? Now come to uh, in this class. First of all, I am going to discuss about the Nathostomata characters, then later under Nathostomata, Pisces character or Pisces. In that, uh, Pisces characters and general characters we will discuss. Bindu, okay. Yes, Bindu, very nice name. Now come to the phylum card data. In this phylum card data, we complete Euro card data, Cephalo card data, Vertebrata. We complete all these three sub phylum characters and focus on this Vertebrata classification. Vertebrata is classified into two groups based on the jawbone. If jaw is present, Nathostomata. If jaw is absent, Aneta. So, Aneta is also completed. In that Aneta, it is a extinct class and it is extant class. In previous class only we completed the cyclostomata also. Now focus on the nathostomata characters. Nathostomata, the mouth having the jawbone. And it is again divided into two groups, Pisces and the tetrapoda. So Pisces, again divided into two groups, chondrichthys and osteichthys. We will in the next class. Present I think nathostomata and Pisces. These are the two aspects. What I am focused in this class yeah now uh, nathostomata why it is uh, uh, so important uh, having the jawbone jawbone is very important enduku jawbone ni anta important character ga consider chesi animals ni kuda classify chese anta importance enduku icharu jawbone ki ante before the formation of the jaw, all animals have the circular mouth. And if it is predaceous, it is dominant. If it is thin, 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 Throughout the ocean, throughout the water. A water alone is a predominant group. So, if you have a jar, you develop the organism's evolution speed and develop the double. The jar development is evolution speed. In the competition, the competition lo, organisms which have the jar bone they predominate over the jarless species. So, if you develop the Water on a different different species develop or fight jargon. A fight low run into the jaw taken a car, run to separate groups can develop or illa. Yes, leeches, leeches don't have the jaw bone. Actually, leeches are invertebrates. E leeches, see when you go to sectoral mouths, but as a jaw bone in a concept taken led to vertebrates low coda jaw lane animals tonight. Cyclos tomato chip on a last class, petromyzano, lamp brain. Euro card data lo unde salpa dolio lo meet everybody ki gorada e jawbone ne ne dilay do vertebrates lo ne jawbone ledo vertebrates lo vaka class lo ledo jawbone maro ka class lo undi aade nathostomata in nathostomata kosi upman discuss chey bo thano e ne ata already complete hai indu kaabati so vaka saare aave characters aave ta already complete hai yo aave characters mali mekne no chadi vinpis thano besides the basic coordinate characters Vertebrates have paired appendages which may be fins or maybe the limbs. Abhi fins ka vachu, limbs ka vachu. Meir ikkada abdur chayachu. Nen zoom chayana try jasta no. So, meir ikkada abdur chayasthe. Nathostomata. Nathostomata, Pisces, sorry, Pisces and the tetrapodaga develop hai, divide hai in the kata. 
వీటన్నిటికీ జాబ్ అని ఉంది అయినా దేన్ని బేస్ చేసుకుని ఇవి పైసీస్ అని ఇవి టెట్రాపోనా అని డివైడ్ చేశారు అంటే ఏ వేటికైతే ఫిన్స్ ఉంటాయో ఫిన్స్ ఓకే ఫిన్స్ ఉండే వాటిని పైసీస్ అని లింబ్స్ ఉండే వాటిని టెట్రాపోడా అని డివైడ్ చేసాం ఆ ఫిన్స్కి లింబ్స్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి అన్నది మీకు ఇప్పుడు నేను చూపించబోతున్నాను ఓకే హార్ట్ ఈజ్ వెంట్రల్ సైడ్ మస్క్లార్ విత్ టూ చాంబర్ త్రీ చాంబర్ ఆర్ ఫోర్ చాంబర్స్ హార్ట్ ఇది కూడా మనం కంప్లీట్ చేసుకున్నాం మీసోనెఫ్రిక్ అండ్ మెటానెఫ్రిక్ కిడ్నీస్ ఆర్ ద ఆర్గాన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్క్రేషన్ అండ్ ఆస్మో రెగ్యులేషన్ ఇవన్నీ వేటి క్యారెక్టర్స్ అంటే టోటల్ వర్టిబ్రేడ్ క్యారెక్టర్స్ వీటన్నిటి క్యారెక్టర్స్ సైక్లోస్టోమేటా ఓకే వీటన్నిటి క్యారెక్టర్స్ ఇవన్నీ కూడా వర్టిబ్రేటా క్యారెక్టర్స్ ఇందులో సైక్లోస్టోమేటా క్యారెక్టర్స్ కంప్లీట్ అయ్యాయి ఇప్పుడు మీకు నేను నాథోస్టోమేటా క్యారెక్టర్స్ చెప్తున్నాను వన్ బై వన్ దే ఆర్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ డోంట్ మిస్ దే ఆర్ జాడ్ వర్టిబ్రేడ్స్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం జాయిస్ డెవలప్ ఇది జాబోన్ అంటే ఐ విల్ షో ద జాబోన్ మీకు జాబోన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా ఉంటుంది ఈ ఆర్గనైజ్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఇంత ఉందో అంటే ఆర్గనైజమ్స్కి ఇలాంటి స్పెషలైజ్డ్ జాబోన్ లేదు అది నోరుని ఓపెన్ చేసిన కొరికే ఛాన్స్ లేదు వాటికి ఓకే ఇది సక్ చేయగలుగుతుంది టంగిని బయటకు పెట్టి నాగడానికి లేదా తాగడానికి పట్టుకుని రక్తం వచ్చేలాగా గుచ్చడానికి టంగ్ ఉండేది ఇంతకుముందు సైక్లోస్టోమేటాలు బట్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికీ దే కెన్ బైట్ దే కెన్ బైట్ ద యానిమల్ ఓకే దే కెన్ తీయర్ ద యానిమల్స్ స్కిన్ అలా జాబోన్ అనేది డెవలప్ అయింది ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే కనుక ఈ డయాగ్రామ్లో మీకు రెండు జాబ్ కనిపిస్తాయి ఒకటి నార్మల్ జాబోన్ ఇది జాబోన్ అంటే ఇది జా కింద దవడ జా అంటే దవడ అని అర్థం ఓకే మరొక జాబోన్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది అదే బయటకు వచ్చి ఇక్కడ కూడా కనిపిస్తుంది దాన్ని ఫ్యారెంజియల్ జా అంటాం కొన్ని యానిమల్స్లో ఇలాంటి రెండు జాస్ ఉండేవి మొత్తం మీద ఒక్క జా ఉన్న చాలు దే ఆర్ జాడ్ వర్టి బ్రైడ్స్ ఎప్పుడైతే జా డెవలప్ అయిందో దే ఆర్ ద ప్రిడామినెంట్ గ్రూప్ దే ఈట్ ఆల్ ద రిమైనింగ్ ఫిషెస్ దే కెన్ ఈట్ దే కెన్ హంట్ ఓకే దే పొసెసెస్ పేర్ డెపెండేజెస్ ఇక్కడ మీకు పేర్ డెపెండేజెస్ అంటే ఏంటో చెప్తాను మీకు ఎనాటమీ గురించి తెలియాలి ఎందుకంటే ఒక సిటీకి ల్యాండ్ మార్క్ ఎలాగో మన బాడీకి ఎనాటమీ ఎలా ఏదైనా ఒక డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ రాస్తే కనుక అతను చెప్తాడు ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఇన్ ద సెఫాలిక్ రీజియన్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఎట్ థొరాసిక్ రీజియన్ ఎట్ ద లంబర్ రీజియన్ ఇలా అతను రాస్తాడు డాక్టర్ రాసేటప్పుడు వేరే డాక్టర్ దాన్ని చదువుతున్నప్పుడు కరెక్ట్గా ప్రాబ్లమ్ ఎక్కడ ఉంది అనేది తెలియాలంటే ఫస్ట్ హీ నో దట్ వేర్ ఈజ్ ద సెఫాలిక్ రీజియన్ వేర్ ఈజ్ ద లంబర్ రీజియన్ అలా సో యాజ్ ఏ బయాలజీ స్టూడెంట్గా మీకు మీ బాడీ అనాటమీ గురించి తెలియాలి ఈ హెడ్ రీజియన్ని సెఫాలిక్ రీజియన్ అంటాం ఇట్ ఈస్ సెఫాలిక్ రీజియన్ and it is the thoracic region where the lungs are present this is thoracic region and it is the abdominal region it is abdominal region and inka kinda ekkadi nunchi ayithe kaallu modalu avutayo where the legs are started adi pelvic region pelvic garden pelvic region venakalu unde danni lumbar region antam okay so ikkada unde danni cephalic region antam idantha kuda head region so ikkada unde region ni cervical antam ala బేస్డ్ ఆన్ ద లొకేషన్ వాటిని మనం డివైడ్ చేస్తాం ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన రెండే రెండు రీజియన్స్ అది పెక్టోరల్ అండ్ పెల్విక్ పెల్విక్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను వేర్ ద రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ వేర్ ఫ్రమ్ వేర్ ద లెగ్స్ ఆర్ ఆరిజినేటెడ్ అబ్డోమినెంట్కి కింద అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక హ్యూమన్ బాడీ అనుకుంటే కనుక ఇది ఒక హ్యూమన్ బాడీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అఫ్ కోర్స్ ఫ్యాటీ బాడీ అనుకుందాం ఓకే these are the two legs for example e region ni manam pelvic region antam and hands modaleya region ekkadi nunchi aithe hands modalothayo denni pectoral region antam pectoral and pelvic so manam nunchunte mana kaalu modaleyedi pelvic region mana chethulu modaleyedi pectoral region ye animal kaina sare limbs gaani fins gaani ekkadi nunchi modalothayi ekkadi nunchi vache fins limbs double untayi paired ga untayi ఒకటి గుడి చెయ్యి ఇంకొకటి ఎడం చెయ్యి లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ లెగ్ అలా పేరెడ్గా ఉంటాయి ఆ పేరెడ్ అపెండైజర్స్ ఫిన్స్ అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చేప నుంచి ఉంది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ది ఫిష్ స్టాండ్ లైక్ దిస్ ఇది ఫిష్ ఇఫ్ ఫిష్ స్టాండ్ లైక్ దిస్ ఓకే ఇక్కడ ఉండే ఫిన్స్ మీకు నేను వేరే కలర్తో డ్రా చేసి చూపిస్తాను బ్లాక్ కలర్తో ఇక్కడ ఉండే ఫిన్స్ వాటిని ఏమంటాం అంటే మనం పెక్టోరల్ ఫిన్ అంటాం జస్ట్ లైక్ అవర్ హ్యాండ్ అటువైపు కూడా ఒకటి ఉంటుంది ఈ ఫిన్ ఏంటి అంటే పెక్టోరల్ ఎక్కడి నుంచి అయితే హ్యాండ్ మొదలవుతుందో అది పెక్టోరల్ ఇది పెక్టోరల్ గడిల్ బైసెప్స్ పెక్టోరల్ గడిల్స్ 
ఇక్కడ ఒక ఫిన్ ఉంటుంది ఇది పెల్విక్ ఈ పెక్టోరియల్ అండ్ పెల్విక్ ఫిన్స్ అనేవి పేరెడ్ ఫిన్స్ మిగతా ఫిన్స్ ఏదైనా ఉండొచ్చు మీడియం ఫిన్ ఉండొచ్చు డోర్సల్ ఫిన్ ఉండొచ్చు కాడల్ ఫిన్ ఉండొచ్చు అవి ఖచ్చితంగా డబుల్ ఉండాలని రూల్ లేదు బట్ పెక్టోరియల్ పెల్విక్ అనేది ఖచ్చితంగా పేరెడ్ ఉండాలి ఓకే ఇది ఫిన్స్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి లిమ్స్ లిమ్స్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రాగ్ తీసుకుందాం ఓకే ఒక ఫ్రాగ్ ఫ్రాగ్ తీసుకున్నట్లయితే కనుక ఫస్ట్ ఉండే లిమ్స్ ని మనం ఫోర్ లిమ్స్ అని వెనకాల ఉండే వాటిని హిండ్ లిమ్స్ అని అంటాం వెనకాల ఉండే వాటిని హిండ్ లిమ్స్ అంటాం ముందు ఉండే వాటిని ఫోర్ లిమ్స్ అంటాం సో ఇవి పేరెడ్ గా ఉంటాయి వీటిని పేరెడ్ అపెండేజెస్ అంటాం ఏవైతే కదలడానికి మూవ్ అవుతాయో హెల్ప్ అవుతాయో వాటిని అపెండేజెస్ అంటాం సో నాథోస్టమేటాలో ఉండే యానిమల్స్ అన్నీ కూడా పేరెడ్ అపెండేజెస్ కలిగి ఉంటాయి ఫిషెస్ కావచ్చు అవి యాంఫిబియన్స్ కావచ్చు రెప్టైల్స్ కావచ్చు ఏవ్స్ కావచ్చు మ్యామల్స్ కావచ్చు వాటి అన్నింటికి పేరెడ్ అపెండేజెస్ ఉంటాయి ఓకే సో ఇప్పుడు మీకు పేరెడ్ అపెండేజెస్ లో ఫిన్స్ కి లిమ్స్ కు ఉండే డిఫరెన్స్ చూపిస్తాను సో దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఫిన్ ఫిన్ యొక్క ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది లింబ్ ఇది లింబ్ యొక్క ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది ఫిన్ కి లింబ్ కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఫిన్ లో ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఎక్కడ తాగిపోతుంది అక్కడి నుంచి రేస్ మొదలవుతాయి రేస్ కిరణాల లాంటి స్ట్రక్చర్స్ మొదలవుతాయి ఇక్కడ నుంచి రేస్ ఇలా మొదలవుతాయి అవంతా కలిపి ఒక ఫిన్ గా ఉపయోగపడుతుంది ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ద స్విమ్మింగ్ కానీ లింబ్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి మొత్తం స్కిన్ అంతా దీన్ని కవర్ చేస్తూ మజిల్స్ స్కిన్ ఇవంతా కవర్ చేస్తూ మొత్తం స్ట్రక్చర్ వరకు స్కెల్టర్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది ఇది లింబ్ ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఫిన్ అండ్ లింబ్ ఇక్కడ పేర్డ్ ఫిన్స్ అండ్ పేర్డ్ లింబ్స్ ఉంటాయి నాథోస్టోమేటాలు జాబోన్తో పాటు లింబ్స్ కూడా ఉంటాయి ఇంక ఇంటర్నల్ ఇయర్ ఇంటర్నల్ ఇయర్ హ్యావ్ సారీ ఇట్ ఈస్ స్పెలింగ్ మిస్టేక్ ఇంటర్నల్ ఇయర్ హ్యావ్ ద త్రీ సెమీ సర్కులర్ కెనాల్స్ దీనికోసం ఆల్రెడీ మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పుకున్నాం బాడీని బ్యాలెన్స్ చేసేవే సర్క్యులర్ కెనాల్స్ మన హెడ్ మూవ్మెంట్ కి వెళ్ళిపోతాయి అవి సైక్లోస్టమేటాలో ఏదో వన్ ఉంటుంది లేదా టూ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం కానీ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి నాథోస్టమేటా హ్యావ్ త్రీ సెమీ సర్క్యులర్ కెనాల్స్ మన బాడీలో కూడా త్రీ ఉంటాయి త్రీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మూమెంట్స్ చూపించగలుగుతాం మనం ఫిషెస్ కూడా నోటాకాడ్ ఈజ్ రీప్లేస్ పార్షియలీ ఆర్ హూలీ బై ద వర్టిబ్రల్ కోలం అందుకే ఇది వర్టిబ్రాలకు వచ్చింది ఇక్కడ రీప్లేస్ అయిపోతుంది నోటాకాడ్ అనేది అయితే పార్షియల్ గా అయినా రీప్లేస్ అవుతుంది లేదా కంప్లీట్ గా అయినా రీప్లేస్ అవుతుంది సో ఇవి నాథోస్టమేటా క్యారెక్టర్స్ ఇంతవరకు ఓకే ఇక ఇవి రెండు పాయింట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈఏపీ సెట్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్స్ ఎం సెట్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్స్ ఇవేంటంటే పైసీస్ అండ్ యాంఫిబియా ఈ రెండింటిని కలిపి ఇక్తి ఆక్సిడా అంటారు ఇక్తి ఆక్సిడా అంటే పైసీస్ అండ్ యాంఫిబియా అలానే రెప్టైల్స్ ని ఏవ్స్ ని కలిపి సార్ ఆక్సిడా అంటారు సార్ ఆక్సిడా వేర్ ఎవర్ యూ ఫైండ్ ద వర్డ్ సార్ ఎస్ఏయుఆర్ సార్ ఎక్కడైనా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే అది రెప్టైల్ కి సంబంధించింది అని అర్థం డైనోసార్ ఓకే అలానే ఇక్తి ఆక్సిడా ఇక్తియో ఇక్తియో అంటే వాటర్ కి రిలేటెడ్ గా ఉంది అని యునో స్టడీ ఆఫ్ ఫిషెస్ ఇస్ కాల్డ్ ఇక్తియాలజీ ఓకే ఇక్తి ఆక్సిడా వాటర్ లో ఉండే యానిమల్స్ మనం ఇక్తియో అంటాం కొన్ని రెప్టైల్స్ వాటర్ లో ఉంటాయి రెప్టైల్స్ వాటర్ లో ఉండడానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పచ్చు ఎనీ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ద రెప్టైల్ విచ్ ఈస్ లివ్స్ ఇన్ ద వాటర్ టర్టైల్ టర్టైల్ వాటర్ లో ఉండే ఒక రెప్టైల్ క్రొకడైల్ క్రొకడైల్ కూడా వాటర్ లో ఉండే ఒక రెప్టైల్ కొన్ని స్నేక్స్ ఉంటాయి ఓకే సో వాటిని మనం ఏమంటాం అంటే ఇక్తియో సారస్ ఇక్తియో అంటే వాటర్ లో ఉండేవి సారస్ అంటే రెప్టైల్స్ సో లైక్ దట్ ఇక్తి ఆక్సిడా గ్రూప్ ఆఫ్ ఫిషెస్ అండ్ యాంఫిబియన్స్ సార్ ఆక్సిడా గ్రూప్ ఆఫ్ రెప్టైల్స్ అండ్ ఏవ్స్ ఓకే సో డైరెక్ట్లీ ఎంటర్ ఇన్ టు ద పైసీస్ క్యారెక్టర్స్ పైసీస్ క్యారెక్టర్స్ ని మీకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా డివైడ్ చేసి చూపించనందులో ప్రతి క్యారెక్టర్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫస్ట్ డైజెషన్ రెస్పిరేషన్ సర్క్యులేషన్ ఎక్స్పిరేషన్ ఇలా డివైడ్ చేశాను ఓకే సో వితౌట్ ఎనీ లైట్ పైసీస్ క్యారెక్టర్స్ సో కొన్ని క్యారెక్టర్స్ వెనకాల కవర్ అయిపోతుంటే కనుక డోంట్ ఫీల్ ఆ క్యారెక్టర్స్ నేను మీకు స్క్రీన్ మీద రాస్తాను ఓకే నౌ వన్ బై వన్ డిస్కస్ చేద్దాం 
fishes the first jawed vertebrates fishes are the first jawed vertebrates ante deeni mundu ye okka vertebrate ki kuda asalu deeni mundu vertebrates chala takku unnai avi kuda cyclostomata animals vaatne ye neta antunna so fishes are the first animals which have the jaw they are completely aquatic ante they, they don't have the ability to stay on the land and gill breathing animals idi pisces yokka character first they are the fish the extinct jawless fishes the astrocoderms give rise to earliest jawed fishes during the silurian period we already cheppan kada konni astrocodermy classes extinct type ayi cyclostomata undi ani avi extinct type avutu ayipothu present unna jawed fishes ni create chesayi anamata ఎప్పుడు అంటే సైలూరియన్ పీరియడ్ లో వాట్ ఈస్ ది సైలూరియన్ పీరియడ్ అసలు ఈ పీరియడ్ ఏంటి ఫస్ట్ పీరియడ్ సెకండ్ పీరియడ్ లాగా ఈ సైలూరియన్ పీరియడ్ ఏంటి అంటే మన ఎర్త్ లేయర్స్ ని ఎర్త్ క్రస్ట్ నుంచి పై లేయర్స్ వరకు చాలా లేయర్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా ఈ లేయర్స్ ని డివైడ్ చేసి ఏ లేయర్ ఎప్పుడెప్పుడు ఫామ్ అయింది ఎన్ని మిలియన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఏ లేయర్ ఫామ్ అయింది అని డివైడ్ చేసినప్పుడు ఓకే థౌజండ్ మిలియన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఫామ్ అయితే ఒకటి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ మిలియన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మిలియన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇలా ఎర్త్ క్రస్ట్ ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లేయర్స్ గా డివైడ్ చేసినప్పుడు ఒక్కొక్క లేయర్ కి ఒక్కొక్క టైం పీరియడ్ అని చెప్పేసి పీరియడ్స్ ఇచ్చారు ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైం జియోలాజికల్ టైం స్కేల్ కోసం మీకు ఇంకా క్లియర్ గా నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో ఫర్దర్ వీడియోస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ప్రజెంట్ ఏంటి అంటే ఈ పీరియడ్ అనేది జియోలాజికల్ టైం స్కేల్ ఎర్త్ యొక్క క్రస్ట్ నుంచి సర్ఫేస్ దాకా సర్ఫేస్ నుంచి క్రస్ట్ వరకు ఎన్ని లేయర్స్ ఉన్నాయో ఆ లేయర్స్ కి టైం ఇచ్చారు అనమాట ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఉంటే అది ఒక టెరిషరీ పీరియడ్ క్వార్టర్నరీ పీరియడ్ మీసో జాయికేరా సీనో జాయికేరా ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా పీరియడ్స్ నేమ్స్ ఇచ్చారు అందులో ఒక పీరియడ్ పేరే సైలూరియన్ పీరియడ్ ఈ సైలూరియన్ పీరియడ్ లో పాత ఆస్ట్రకోడర్మి ఫిషెస్ అనేవి జా గ్రాడ్యువల్ గా చనిపోతూ దే ఆర్ గివ్ రైస్ టు ద ఎర్లీయెస్ట్ జాడ్ ఫిషెస్ ఈ సైలూరియన్ పీరియడ్ లోనే okay next very very important repetitive mcq for the mset examination please keep three marks three stars for this question devonian period din tarvata ochina period is devonian period deenni scientists la ela consider chestarante it is the golden age of fishes just imagine earth meeda ocean tappite mari edi ledu only land and ocean a land kuda oka side e undi ఇప్పట్లాగా సెవెన్ కాంటినెంట్స్ లేవు ఒకటే కాంటినెంట్ సూపర్ కాంటినెంట్ గోండ్వానా గోండ్వానా కాంటినెంట్ ఆర్ ప్యాంజియా ఓకే ప్యాంజియా అనే ఒక పెద్ద కాంటినెంట్ ఒక సైడ్ ఉంది ఓకే ద రిమైనింగ్ త్రీ ఫోర్త్ వాటర్ ఉంది ఈ మొత్తం వాటర్ ని అంటే టోటల్ ఎంటైర్ వరల్డ్ ని టోటల్ ఎంటైర్ ఎర్త్ ని ఫిషెస్ రూల్ చేశాయి ద ఫిషెస్ రూల్ ద ఎంటైర్ ఎర్త్ ఎందుకు రూల్ చేశాయంటే ఆ టైంలో వీటిని డిఫీట్ చేసే ఆర్గానిజమ్స్ ఇంకా క్రియేట్ అవ్వలేదు ఫిషెస్ విత్ ద జాబోన్స్ ఇవి రూల్ చేసే మొత్తం ప్రపంచాన్ని అప్పటికి ఇంకా చెట్లు అంత నీట్ గా డెవలప్ అవ్వలేదు చెట్లకి యానిమల్స్ కి పోటీ లేదు అండ్ అండర్ ద వాటర్ దే డెవలప్ అండ్ దే నెవర్ లీవ్ ద వాటర్ అండ్ ఇన్ దట్ వాటర్ దే ఆర్ ద ఓన్లీ ప్రిడామినెంట్ గ్రూప్ దాన్ని డామినేట్ చేసే యానిమల్స్ లేవు ఓన్లీ ఫిషెస్ ఉన్న టైం అది ఓన్లీ ఫిషెస్ మాత్రమే ఉన్న టైం కాబట్టి మొత్తం ప్రిడామినెంట్ గ్రూప్ ఏ ఫిషెస్ కాబట్టి అది గోల్డెన్ ఏజ్ ఆఫ్ ఫిషెస్ అది ఎప్పుడు అంటే డివోనియన్ పీరియడ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ డివోనియన్ పీరియడ్ ఈస్ కన్సిడర్ ఎస్ ద గోల్డెన్ ఏజ్ ఆఫ్ ఫిషెస్ నెక్స్ట్ దే షో వేరియేషన్స్ ఇన్ దర్ బాడీ సైజ్ షేప్ అండ్ కలర్ అవి చాలా చాలా మోస్ట్ నెంబర్ ఉంటుంది వర్టీ బ్రేడ్స్ లోనే హైయెస్ట్ నెంబర్ ఉండే యానిమల్స్ గా మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్పీషీస్ ఉన్నాయి అండర్ ద ఫిషెస్ ఇప్పుడే మనం చూస్తూ ఉంటాం మీరు ఏదైనా ఒక మ్యూజియం లోకి వెళ్తే కనుక అక్వేరియమ్స్ లోకి వెళ్తే కనుక డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫిషెస్ ఏ ఉంటాయి అందులో అక్వేరియం ఫిషెస్ అది కాక మెరైన్ ఫిషెస్ ఫ్రెష్ వాటర్ ఫిషెస్ ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫిషెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మేజ్ మెజారిటీ ఆఫ్ డైవర్సిటీ ఇస్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ద ఫిషెస్ గ్రూప్ దే షో వేరియేషన్ ఇన్ బాడీ సైజ్ స్మాల్ సైజ్ నా ఫింగర్ సైజ్ నుంచి ఈ రూమ్ అంత పెద్ద సైజ్ ఒక హాల్ అంత పెద్ద సైజ్ ఒక షిప్ అంత పెద్ద సైజ్ ఫిషెస్ వరకు చాలానే ఉన్నాయి కాబట్టి డిఫరెంట్ బాడీ సైజెస్ డిఫరెంట్ షేప్స్ ఉన్నాయి డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఎకనామికల్లీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గ్రూప్ టు ద మ్యాన్ కాయ్ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ 
మ్యాన్ కైండ్ కి ఇది చాలా చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంది మనం తింటున్నాం ఫిషెస్ ని ఓకే అమ్ముతున్నాం ఎక్స్పోర్ట్ వాల్యూ ఉంది దానికి ఇంపోర్ట్ వాల్యూ ఉంది మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం ఎకనామిక్ అంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ దీని నుంచి మెడిసిన్స్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు ట్యాబ్లెట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు ఓకే ఫిషెస్ ద మోస్ట్ ఎకనామికల్లీ ఇంపార్టెంట్ టు ద హ్యూమన్ ఆ తర్వాత ఫిషెస్ ఇది మీకు కనిపించడం లేదు కాబట్టి ఇక్కడ రాస్తున్నాను నేను శీలకాంత్ శీలకాంత్ ఫిషెస్ ఇవి కంప్లీట్ గా మెరైన్ యానిమల్స్ అనమాట శీలకాంత్ ఫిషెస్ డిప్నాయ్ ఫిషెస్ ఆర్ ద ఎక్స్టాంట్ లో ఫిన్డ్ ఫిషెస్ ఇక్కడ మీకు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ క్యారెక్టర్ చెప్పాలి లోబు ఫిన్ అండ్ రే ఫిన్ లోబు ఫిన్ అంటే ఏంటి రే ఫిన్ అంటే ఏంటంటే చూద్దాం అదే పాయింట్స్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఎక్కడి నుంచి అంటే ఇక్కడి నుంచి ద షో వేరియేషన్ అన్న చోట దగ్గర నుంచి ఆ ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ ని మళ్ళీ ఇంకొక స్లైడ్ లోకి తీసుకున్నాను కొంచెం మీకు నీట్ గా కనిపించడం కోసం సో ఈ స్లైడ్ లో మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఓకే సేలకాన్స్ డిప్నాయ్ ఫిషెస్ నార్మల్ గా మీకు ఇందాక చూపించారు బోన్ ఇది అనుకుంటే కనుక ఇది బోన్ ఓకే ఇక్కడి నుంచి అలానే ఇక్కడ ఇంకొక బోన్ తీసుకుంటాను ఇది లోప్ ఫిన్ అనుకుందాం ఇది రే ఫిన్ అనుకుందాం రే ఫిన్ కి లోప్ ఫిన్ కి ఉన్న ఎక్స్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే రే ఫిన్ ఇందాక మీకు చూపించినప్పుడు చూపించినట్టుగా ఇక్కడ నుంచి కిరణాలు లాంటివి వస్తాయి ఓకే చాలా స్మూత్ గా ఉంటాయి ఇవి ఓన్లీ స్విమ్మింగ్ మాత్రం ఉపయోగపడతాయి ఓన్లీ ఫర్ స్విమ్మింగ్ ఇలా ఫిన్స్ వస్తాయి స్కిల్ట్ స్ట్రక్చర్ నుంచి ఫిన్స్ డెవలప్ అవుతాయి వాటిని కవర్ చేస్తూ ఒక స్కిన్ లేయర్ ఫామ్ అవుతుంది ఇట్ హెల్ప్ ఇన్ ద స్విమ్మింగ్ ఓన్లీ ఇలా ఉంటే దాన్ని రే ఫిన్ ఫిష్ అంటారు రే ఫిన్ ఓకే మనం జనరల్ గా చూసేవి మనం ఎప్పుడు ఎక్కువగా తినేవి ఇవన్నీ కూడా రే ఫిన్ ఫిష్ వస్తాయి కట్లా కట్లా కావచ్చు లేవియో రోహిత కావచ్చు సిరహైన స్మృగాలు కావచ్చు మనం తీసుకునే ఫిషెస్ అన్ని కూడా మాక్సిమం రే ఫిన్ ఫిషెస్ కమ్ టు ద లో ఫిన్ ఫిష్ ఇది చాలా రేర్ అనమాట ఈ లో ఫిన్ ఫిష్ లో ఎలా ఇలాంటి రేస్ ఉండవు కిరణాల లాంటి స్ట్రక్చర్స్ ఉండవు కార్టులేజ్ లాంటి స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి కొంచెం లో లాంటి స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి డిఫికల్ట్ గా స్ట్రిక్ట్ గా ఉండే ఐ మీన్ స్ట్రాంగ్ గా ఉండే స్ట్రక్చర్స్ బలంగా ఉండే స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి ఓకే ఇలా ఉంటుంది లో ఫిన్ సో ఈ లో ఫిన్ అనేది నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ద స్విమ్మింగ్ స్విమ్మింగ్ ఉపయోగపడుతుంది ఓకే ఒక తెడ్డు లాగా పనిచేస్తుంది నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ద స్విమ్మింగ్ బట్ ఫర్ వాకింగ్ ఆల్సో ఇవి నేల మీద నడవగలుగుతాయి మీరు ఎప్పుడైనా నడిచే ఫిషెస్ ని చూసారా ఫిషెస్ కెన్ వాక్ ఆన్ ద ల్యాండ్ కెన్ స్టే ఆన్ ద ల్యాండ్ ఓకే ది డోంట్ రిక్వైర్ ఓన్లీ ద వాటర్ ఎప్పుడు వాటర్ మాత్రమే ఉంటుంది వాటర్ లోంచి బయటకు వచ్చిన అది చనిపోతుంది అనే దానికి ఇక్కడ లేదనమాట లో ఫిన్ ఫిషెస్ కెన్ వాక్ ఆన్ ద ల్యాండ్ ఓకే మొత్తం ట్యాంక్ అంతా కూడా ఎండిపోయినా కూడా కొన్ని ఫిషెస్ దిగ్ చేసుకుని సాయిల్ కిందకు వెళ్ళిపోయి ఆ సాయిల్ లో అండర్ గ్రౌండ్ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాయి ఫర్ ద రైనీ సీజన్ ఎప్పుడైతే రైన్ వస్తుందో మళ్ళీ ఆ ఫిషెస్ బ్యాక్ వస్తాయి ఇలాంటి ఫిషెస్ లో ఫిన్ ఫిషెస్ ఓకే సో శీలకాంత్ డిప్నాయ్ ఫిషెస్ అనేవి ఇలాంటి లో ఫిన్ ఫిషెస్ ఒకప్పుడు చాలా ఉండేవి అలాంటి లో ఫిన్ ఫిషెస్ కొన్ని యాంఫీబియన్స్ గా డెవలప్ అయిపోయాయి చాలా వరకు ఎక్స్టెంట్ అయిపోయాయి చనిపోయాయి అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా కూడా భర్తికున్నవి ఏవైనా ఉన్నాయంటే అవి శీలకాంత్ ఫిషెస్ అండ్ డిప్నాయ్ ఫిషెస్ డిప్నాయ్ ఫిషెస్ శీలకాంత్ ఫిషెస్ వీటిని మనం లంగ్ ఫిషెస్ అని కూడా చెప్తాం వీటికి లంగ్స్ ఉంటాయి అవి అట్మాస్ఫియరిక్ ఎయిర్ కూడా తీసుకోగలుగుతాయి కానీ మన మామూలు ఫిషెస్ అట్మాస్ఫియరిక్ ఎయిర్ని తీసుకోలేదు అది కొంతసేపటికి చనిపోతాయి వాటర్లోంచి బయటకు వచ్చిన కొంతసేపటికి నార్మల్ ఫిషెస్ చనిపోతాయి కానీ డిప్నాయ్ ఫిషెస్ అలా కాదు దే కెన్ లివ్ ఆన్ ద ల్యాండ్ ఆల్సో దే కెన్ టేక్ ద అట్మాస్ఫియరిక్ ఎయిర్ దే కెన్ వాక్ ఆన్ ద ల్యాండ్ ఇవి లంగ్ ఫిషెస్ యొక్క క్యారెక్టర్స్ ఓకే నా కమ్ టు ద అదర్ ఫిషెస్ షార్క్స్ యు నో దట్ మనకి బాహుబలి సినిమాలో సారీ ఛత్రపతి సినిమాలో ఉంటుంది షార్క్ చాలా నీట్ గా సినిమాలు అయితే చూపించాడు ఒకవేళ మీరు డిస్కవరీ లాంటి యానిమల్ ప్లానెట్ లాంటి ఛానల్స్ చూస్తుంటే ఇంకా మీరు ఎక్కువగా అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు షార్క్స్ రేస్ రే ఫినెడ్ ఫిషెస్ ఇది రే ఫినెడ్ ఫిష్ అనేది ఓకే రేస్ అంటే మళ్ళీ సెపరేట్ రేస్ లేరు రే ఫినెడ్ ఫిషెస్ లేరు రే అంటే ఎలక్ట్రిక్ రే ఆర్ పాయిజన్ స్టింగ్ రే వాటి కోసం కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కాంట్రాక్ట్స్ లో ఫిషెస్ అకౌంట్ ఫర్ ద బల్క్ ఆఫ్ ద లివింగ్ ఫిషెస్ ఇవి వాటి యొక్క మెయిన్ ఇంపార్టె
इलांट फिश मेरे एपड़ना चूस उड़ी ఈ లంగ్ ఫిష్ అనేది ఇట్ కెన్ వాక్ ఆన్ ద ల్యాండ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఇది నార్మల్ ఫిష్ యొక్క ఫిన్ లా ఉండదు ఇట్ కెన్ హెల్ప్ ఇన్ ద వాక్ ఇది వాక్ చేయడం లా హెల్ప్ చేస్తుంది అది బలంగా ల్యాండ్ ని కిందకి ఇలా ఒత్తి పైకి లేవగలుగుతుంది ఓకే ఇదంత తేలికగా ఉండదు అన్నమాట బలంగా ఉంటుంది దీంట్లో లోబ్స్ ఉంటాయి ఓకే స్ట్రక్చర్స్ లాంటి ఐ మీన్ స్కెల్టల్ స్ట్రక్చర్స్ గట్టిగా ఉంటాయి ఇక్కడ లంగ్ ఫిషెస్ లో ఓకే now come to the next slide osteolipid fishes which are same group as latimeria latimeria ante selakanth fish indaka meeku cheppanu kada low fin fishes lo selakanth adu okati latimeria are believed to be in the line of evolution of next higher group of vertebrates the amphibians oka diagram chupisthanu appudu meeku neat ga artham ayipothundi latimeria okappudu ilanti fishes undevi osteolipid లిపిడ్ అంటే పాదం ఆస్టియోలిపిడ్ బోనీ లిపిడ్స్ అనమాట ఇలాంటి ఫిషెస్ గ్రాడ్యువల్ గా ఎలిమినేట్ అయిపోయి ఎవల్యూషన్ ప్రాసెస్ లో ఈ ఫోర్స్ ఈ ప్రాసెస్ లో ఆస్టియోలిపిడ్ ఫిషెస్ దాని నెక్స్ట్ స్టేజ్ అయిన యాఫిబియన్స్ కి యాఫిబియన్స్ యొక్క డెవలప్మెంట్ కి రీజన్ అయ్యాయి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి చూడడానికి రెండు ఒకలా ఉంటుంది ఆ హెడ్ కావచ్చు దాని యొక్క వర్టీబ్రా కావచ్చు ఇక్కడ నుంచి టైల్ కొంచెం ఎక్స్టెండ్ అయ్యింది కాడల్ ఫిన్ కాస్త కాడల్ పైన ఒక టైల్ లాగా మారింది ఓకే ఇక్కడ ఉండే పేరిడ్ ఫిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో పెట్రోల్ అండ్ పెల్విక్ ఫిన్స్ అనేవి ఫోర్ లిమ్స్ అండ్ హిండ్ లిమ్స్ గా మారిపోయాయి సో ఆస్ట్రేలియా ఫిషెస్ విచ్ ఆర్ సేమ్ గ్రూప్ యాజ్ లాటమేరియా ఆర్ బిలీవ్ ఇట్ టు బి ఇన్ ద లైన్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ హయ్యర్ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్టిబ్రేట్స్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద యాంఫిబియన్స్ నా ఇక్కడ నుంచి జనరల్ క్యారెక్టర్స్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి సో మీరు ఈ ఆర్డర్ గుర్తు పెట్టుకోండి ప్రతి క్లాస్ లోను మనం ప్రతి లైవ్ సెషన్ లోను నేను ఇదే ఆర్డర్ ని ఫాలో చేస్తాను డైజెషన్ రెస్పిరేషన్ సర్క్యులేషన్ ఎక్స్క్రేషన్ లోకో మోషన్ నర్వస్ సిస్టమ్ స్పెషల్ సెన్స్ ఆర్గన్స్ రిప్రొడక్షన్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఓకే సో ఇందులో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పడం లేదు క్లాసిఫికేషన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మౌత్ ఈస్ వెంట్రల్ ఆర్ టెర్మినల్ మీరు ఫిషెస్ అబ్జర్వ్ చేయండి కొన్ని షార్క్స్ కొన్ని షార్క్స్ కాదు అన్ని షార్క్స్ కూడా షార్క్ మౌత్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఆన్ ద వెంట్రల్ సైడ్ ఓకే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే షార్క్ ఐ అనేది ఎక్కడ ఉంటే వెంట్రల్ సైడ్ లో మౌత్ ఉంటుంది ఇలా ద షార్క్ బాడీ ఇస్ లైక్ దిస్ బట్ ఫిషెస్ కొన్ని చూస్తే కనుక మీకు మాక్సిమం అన్ని ఫిషెస్ కి కూడా బోని ఫిషెస్ కి మౌత్ ఈస్ టెర్మినల్ ఎక్కడ ఉంటుంది మౌత్ మౌత్ ఈస్ టెర్మినల్ ఆర్ మేబి ద వెంట్రల్ ఈ రెండాట్లో ఏదైనా ఉండొచ్చు టీత్ ఆర్ యూజువల్లీ యాక్రోడాంట్ షార్క్ టీత్ కావచ్చు మన ఫిషెస్ నార్మల్ ఏ ఫిష్ టీత్ అయినా సరే అవి యాక్రోడాంట్ యాక్రోడాంట్ అంటే ఏంటి ఇది జాబోన్ అనుకుంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద జాబోన్ టీత్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ద జాబోన్ లైక్ దిస్ జాబోన్ పైన ఉంటాయి టీత్ అనేది అది యాక్రోడాంట్ డెంటేషన్ ఓకే కానీ మన హ్యూమన్స్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి మన హ్యూమన్స్ యొక్క జాబోన్ అనేది ఇలా ఉంటుంది జాబోన్ లో ఇలా సాకెట్స్ ఉంటాయి మన జాబోన్ లో ఇలా గుంతలు ఉంటాయి దీస్ ఆర్ కాల్డ్ సాకెట్స్ మన టీత్ ఈ సాకెట్స్ లో ఎంబడెడ్ అయిపోయి ఉంటుంది ద టీత్ ఈస్ ఎంబడెడ్ ఇన్ ద సాకెట్స్ ఆఫ్ ద జాబోన్ మనది తీకోడాన్ టెంటేషన్ ఎందుకంటే మన టీత్ అనేది ఇందులో ఎంబడెడ్ అయి ఉంది ఇలా ఇన్సెట్ అయిపోయి ఉంది కానీ ఇక్కడ పైన ఉంది సో ఇది యాక్రోడాన్ డెంటేషన్ షార్క్ టూత్ ఫిషెస్ టూత్ పైన ఉంటాయి ఇలా పైన ఉండడం వల్ల ఈజీగా రాలిపోతాయి ఊడిపోయి బయటకు వచ్చేస్తాయి ఊడిపోయి బయటకు వచ్చిన ప్రతిసారి కొత్త టీత్ ఫామ్ అవుతుంది కానీ మనకు అలా కాదు మన లైఫ్ లో రెండు సార్లు టీత్ ఫామ్ అవుతుంది మన డైఫియోడాన్ కొన్ని ఇంట్లో ఒకసారి మాత్రమే ఫామ్ అవుతుంది అది మోనోఫియోడాన్ బట్ ఫిషెస్ లో ఇది పైన ఉండడం వల్ల ప్రతిసారి రాలిపోతూ ఉంటుంది ఇది ఒకటి ఏదైనా బలంగా ఒకటి కొరికింది అనుకుందాం అది పంటి కన్నా బలంగా ఉన్న వస్తువు అయితే కనుక దీని పళ్ళు ఊడిపోతాయి ఊడిపోయినా బాధపడక్కర్లేదు మళ్ళీ కొత్త ఫామ్ అవుతాయి సో ఇట్ ఈస్ పాలిఫియోడా అంటే మెనీ మెనీ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ ఫామ్ మెనీ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ లూస్ అలానే హోమో హోమో మీన్స్ సేమ్ సిమిలర్ వేర్ ఎవర్ యూ ఫైండ్ ద వర్డ్ హోమో హోమో అంటే సేమ్ ఒకేలా ఉన్నది అని అర్థం హోమోడా టెంటేషన్ ప్రతి టూత్ ఒకే లాంటి టీత్ కలిగి ఉంటుంది అంటే అన్ని టీత్ ఒకే స్ట్రక్చర్ కలిగి ఉంటుంది కానీ మనది అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ టీత్ ఉంటుంది ఇలా కెనైన్స్ అని కొరకడానికి 
డాగర్ లైక్ సారీ ఇవి ఇన్సిస్టార్స్ కెనైన్స్ ఏమో చేల్చడానికి ఉంటుంది చెరుకుని చేల్చడానికి ఇది వాడుతాం చెరుకు చికెన్ ముక్క ఇలాంటివి జామకాయ కొరపడానికి వాడతాం ఇన్సిస్టార్స్ కెనైన్స్ అలానే ప్రీమోలర్స్ అండ్ మోలర్స్ అనేవి గ్రైండింగ్ నమలడానికి ఉపయోగపడతాయి ఇలా ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ టీత్ ఉంది మన బాడీలో మన ఓవరల్ క్యావిటీలో బట్ ఇక్కడ టీత్ అన్నీ కూడా ఒకేలానే ఉంటాయి సో ఈ టీత్ కోసం చెప్తున్నప్పుడు నాకు ఒక పోస్ట్ గుర్తు వచ్చింది నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో చేసిన పోస్ట్ ఆ పోస్ట్ని మీకు ఒక ఇమేజ్గా చూపించాలనుకుంటున్నాను ఓకే దట్ ఈస్ దిస్ ఒకవేళ నేను షార్క్ టీత్ కోసం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు నా మైండ్లో ఏం రన్ అవుతుంది అంటే ఇది రన్ అవుతుంది అనమాట ఎలా చెప్పాలి షార్క్ టూత్ని ఎక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టాలని వెతుకుతున్నట్టుగా ఓకే సో షార్క్ టీత్ ఈజ్ లైక్ దిస్ వెరీ షార్ప్ అండ్ దే ఆర్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ద జాబోన్ అండ్ దే ఆల్ ఆర్ సేమ్ ఇన్ ద స్ట్రక్చర్ అండ్ ద షేప్ షార్క్ టీత్ ఓకే నెక్స్ట్ కమ్ టు ద రెస్పిరేషన్ డైజెషన్ కంప్లీట్ అయింది కమ్ టు ద రెస్పిరేషన్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ టేక్స్ ప్లేస్ త్రూ ద గిల్స్ గిల్ రెస్పిరేషన్ ఉంటుంది ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం అయితే గిల్స్ అంటే ప్యారెంజల్ గిల్స్ లెట్స్ ఆల్రెడీ మనం చాలాసార్లు డిస్కస్ చేసాం నెక్స్ట్ హార్ట్ ఈస్ టూ చాంబర్డ్ జస్ట్ లైక్ సైక్లో స్టోమాటో ఇక్కడ కూడా టూ చాంబర్డ్ హార్ట్ అక్కడ మనం లైక్ ద ఫిషెస్ దే హ్యావ్ ద టూ చాంబర్డ్ హార్ట్ అని చెప్పేసి అన్నాం ఇక్కడ లైక్ ద సైక్లో స్టోమాటో అంటున్నాం బ్రాంకియల్ హార్ట్ ఇది ఇంపార్టెంట్ సింగిల్ సర్క్యులేషన్ బీనస్ హార్ట్ ఈ మూడు పాయింట్స్ నేను ఒకేసారి చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను ఇప్పుడు హార్ట్ అనేది టూ చాంబర్డ్ హార్ట్ అనమాట ద హార్ట్ ఈస్ టూ చాంబర్డ్ హార్ట్ ఫిషెస్ అన్నీ కూడా ఇలా టూ చాంబర్ హార్ట్లో కలిగి ఉంటాయి ఓకే ఈ టూ చాంబర్ హార్ట్లో బ్లడ్ అనేది ఇలా సర్క్యులేట్ అవుతుంది ఇట్ ఈస్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ ఫ్లో ఓకే సో హార్ట్లోకి బ్లడ్ అనేది ఎన్నిసార్లు వస్తుంది అంటే ఓన్లీ ఒకసారి వస్తుంది మన బాడీలో మన హార్ట్కి అయితే టూ టైమ్స్ వస్తుంది ఒకటి ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఇంకోటి డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఒకసారి వచ్చి అది లంగ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి ప్యూరిఫై అయ్యి మళ్ళీ రెండోసారి సేమ్ బ్లడ్ అదే హార్ట్లోకి వేరే ఛాంబర్లోకి వస్తుంది కాబట్టి మనది డబుల్ సర్క్యులేషన్ ఒకటి పల్మరీ సర్క్యులేషన్ ఒకటి సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ ఒక సర్క్యులేషన్ ఎలా ఉంటుంది ఒక సర్క్యులేషన్ ఎలా ఉంటుంది ఆరు ఒకటి కంప్లీట్గా డిఆక్సినేటెడ్ సర్క్యులేషను ఇంకోటి కంప్లీట్గా ఆక్సిజనేటెడ్ సర్క్యులేషన్ ఇలా డబుల్ సర్క్యులేషన్ కనిపిస్తుంది మన వారిలో బట్ ఇక్కడ హార్ట్లోకి బ్లడ్ ఒకేసారి వస్తుంది రెండుసార్లు రావట్లేదు అంటే ఇది హార్ట్ బ్లడ్ని రిసీవ్ చేసుకుని డిఫరెంట్ బాడీ పార్ట్స్లో నుంచి ఒక ఆర్గానిక్ మాత్రమే పంపిస్తుంది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆర్గాన్స్ పంపించట్లేదు ఆ ఆర్గాన్ ఏంటి అంటే గిల్స్ అనమాట ఇట్ సెన్స్ ద బ్లడ్ ఓన్లీ టు ద గిల్స్ గిల్స్నే బ్రాంకియా అంటాం సో ఈ హార్ట్ని బ్రాంకియల్ హార్ట్ ఎందుకంటే ఈ హార్ట్ బాడీ పార్ట్స్ని బ్లడ్ సెన్స్ చేయదు ఫిషెస్ హార్ట్ నెవర్ సెండ్ ద బ్లడ్ టు ద బాడీ పార్ట్స్ ఫిషెస్ హార్ట్ సెండ్ ద బ్లడ్ ఓన్లీ టు ద గిల్స్ ఓన్లీ టు ద బ్రాంకియా కాబట్టి దీన్ని మనం బ్రాంకియల్ హార్ట్ అంటాం అండ్ ఈ టైంలో మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే కనుక ద బ్లడ్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద హార్ట్ ఫ్రమ్ బాడీ పార్ట్స్ బాడీ పార్ట్స్లో నుంచి వచ్చే బ్లడ్ మాత్రం వస్తుంది కాబట్టి అంత డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్డే టోటల్ బ్లడ్డే డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ డిఆక్సిజనేటెడ్ అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్తో ఫిల్ అయిన బ్లడ్ని మనం సైనస్ అంటాం సైనస్ ఆర్ వీనస్ సైనస్ ఆర్ వీనస్ అంటే డిఆక్సిజనేటెడ్ వన్ సో వీనస్ హార్ట్ ఎందుకంటే ఇట్ రిసీవ్స్ ఓన్లీ ద డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ ద వెయిన్స్ ఓకే సో వేనస్ హార్ట్ సింగిల్ సర్క్యులేషన్ బ్రాంకియల్ హార్ట్ ఇక నెక్స్ట్ పాయింట్ వాట్ ఈస్ పాయికిలోథెర్మిక్ మీన్స్ అసలు పాయికిలోథెర్మిక్ అంటే ఏంటి దేన్ని పేస్ చేసుకుని చెప్పాలి దీన్ని సర్క్యులేషన్లో ఎందుకు ఇన్క్లూడ్ చేయాల్సి వచ్చింది బాడీ టెంపరేచర్ని కంట్రోల్ చేసేది బ్లడ్ అనమాట ఎవరు బాడీ టెంపరేచర్ అయినా ఏ ఆర్గానిజం యొక్క బాడీ టెంపరేచర్ అయినా కంట్రోల్ దేనికి కంట్రోల్లో ఉంటుంది అంటే బ్లడ్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది బ్లడ్ బాడీ టె బ్లడ్ టెంపరేచర్ పెరిగితే బాడీ టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది దాన్నే మనం ఫీవర్ అంటాం అది తగ్గితే లో ఫీవర్ నార్మల్గా మెయింటైన్ చేయాలన్నా కూడా బ్లడ్డే అందుకే కొన్ని మూవీస్లో చూపించవచ్చు లేదా కొన్ని సీరియల్స్లో అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఏదైనా కండిషన్స్ చూడవచ్చు మీరు బ్లడ్ లాస్ అవుతూ ఉంటే పేషెంట్స్లో షివరింగ్ వస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే టెంపరేచర్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది సో బ్లడ్ రిలేటెడ్ బాడీ టెంపరేచర్ అనేది ఓకే అందుకనే థెర్మిక్ అనే వర్
Poikilothermic contained in the Alaris all these things. Cold blooded animal. Cold blooded animal. And the body temperature ni control chest colored. Regulate chest colored. Okay, body temperature 20 degrees in the outer temperature 20 and kundam. No problem. When outer temperature is 30 pinch day, this organism is body temperature 30 30 pinch 35, 40 pinch 40, 45 pinch day, this animal is such good. In the country, then you highest resolution, highest resistant 40. 40 will cross test the March correct and body temperature 40 that can match with the third of such good. Of course, then the water just make a door and cause and check the value say e temperature saving what a character temperature scar. Tarwata 20 gonna take each other. Manum by temperature 10 degree chasm. The unbody temperature 10 degree out. Manum by 5 chest the unbody 5. Manum 0 chest the unbody over 0. Manum minus 5 chest the unbody over minus 5 of watch. Manum minus 10 chest the chest coach. In the gutter than your car, lower resistant may be minus 5 I under two. And they by the external temperature, the body temperature the marches the gani, then normal body temperature and twenty degrees centigrade maintain chill like a Okay, it cannot maintain the body temperature. It always change the internal body temperature along with the external temperature. Ilan the condition manam, cold blooded animals center. Blood and the cold gauntlet. Cold gauntlet chala gauntlet and cold blooded animals means poikilothermus, which cannot regulate the cannot regulate body temperature so we have a heart sambandhinchina diagram okati undi kada manaki test book lo aa test book lo unna diagram ni chupinchadaniki try chestanu this is so gill respiration meer ikkada observe cheyachu idi heart okay same color ga ichesam kada this is the heart this is the only venous blood, the only blue color blood is in the heart. That is the same thing. The gills are the same thing. The gills are the same thing. The oxygenated body parts are the same thing. So, it is a venous heart, single circulation, bronchial heart. Okay. Then, this is the heart. This is the heart. This is the heart. This is the heart. Shall we move to the next slide? About the excretion. Excretion is the same thing. Kidneys are mesonephric. We call it a pano, amphibious and fishes, amphibious. If it mesonephric, reptiles, eels, mammals, metanephric. Okay. Fishes are mostly ammonotelic and ureotelic. It telic and a word in another observation. जनरल का बेस रंग द नाइट्रोजनस वेस्ट वी डिवाइड द एनिमल्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एनिमल्स विच एक्सक्रीट द अमोनिया दे आर कॉल्ड अमोनोटेलिक ये एनिमल्स ये वाइटे अमोनिया ने एक्सक्रीट चेस्ट आयो बैठ के व्हाट ने अमोनोटेलिक है और द एनिमल्स विच एक्सक्रीट द यूरिया दे आर कॉल्ड � and the animals which excrete out as a uric acid, nitrogenous waste ni uric acid ka chaste, uricotelic ka ni. Ila manam different different groups ka animals ni divide chaste hoonta. Ika fishes dhe ka vachet apad ki, they may be ammonotelic or ureotelic. Chala varukko ammonotelic ke. Yendu ku ii ammonotelic ka ni adhi hante, prithi organism na, every organism, not only the fishes, including humans also, First nitrogenous waste ammonia ने NH3 यंदु का ammonia ने nitrogenous waste मानन तीस कुने food लो एक कुगा उन्ने दे protein content protein structure में तेल से उन्ने दे chemistry लो में चादे वो उन्ने दे protein लो वो के amine group उन्ने दे amine group आ amine ने इच्छे वो चादे ammonia ये ammonia ने मानन बाइट के excrete चाहिए ले यंदु कैंटे ammonia ने बाइट के release चाहिए लेंटे plenty of water उन्ने दे चाला water उन्ने दे वके वाटर तीस कुने तो अर्क वेज जैसे स्टोर जैसे कुन्ना मांटे माना बॉडी लो अमोनियन स्टोर चेटम चाला चाला रिस्की दैट में डैमेज अवर इंटरनल आर्गन्स अमोनिया ने दी हाईली टॉक्सिक कर मांटे आला मानो उन्चले हम का बट्टी आला अंचे पो अमोनियन मानो बाइट रिलीज़ जैसे हम तो वाटर मानो ड्रिंक � अंदर लोग फंक्शन हैं ना टेट 
రిలీజ్ అయిన అమ్మోనియాని యూరియాగా మార్చేయడం మనం యూరియాని రిలీజ్ చేస్తాం కాబట్టి మనం యూరియోటెలిక్ కానీ ఫిషెస్కి ఏంటి బాధ ఫిషెస్ ఉండేదే వాటర్లో దానికి ప్లెంటీ ఆఫ్ వాటర్ ఉంది అని తెలిసా వాటి కిడ్నీస్ కూడా సరిగ్గా వర్క్ చేయవు వర్క్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు అవి ఎప్పుడు ఎక్కడ అమ్మోనియా ఫామ్ అయితే బాడీలో అక్కడి నుంచి డైరెక్ట్గా బయటకు రిలీజ్ చేసేస్తాయి ఎందుకంటే చుట్టూ వాటర్ ఉంది బాడీ లోపలికి ఎంత కావాలంటే అంత వాటర్ తీసుకోవచ్చు అలానే గిల్స్లో నుంచి బయటకు రిలీజ్ చేసేయచ్చు వాటి వాటర్తో సంబంధించిన బాధలు వేరే ఉంటాయి కానీ తాగడానికి వాటర్ లేదే అనే బాధ అయితే ఉండదు కాబట్టి అవి ఇలా అమ్మోనియాని యూరియాగా కన్వర్ట్ చేయక్కర్లేదు ది డైరెక్ట్లీ ఎక్స్క్రీట్ ద అమ్మోనియా ఓకే ఫిషెస్ ఆర్ మోస్ట్లీ అమ్మోనోటెలిక్ బికాస్ దే ఆర్ అక్వాటిక్ బికాస్ దే ఆర్ అక్వాటిక్ దట్స్ వై దే ఆర్ మోస్ట్లీ అమ్మోనోటెలిక్ నా కమ్ టు ద యూరియోటెలిక్ ఒకవేళ నిజంగా అమ్మోనియా నుంచి యూరియాగా మార్చాల్సిన పని లేకపోతే ఎందుకు యూరియాని ఎక్స్క్రీట్ చేయడం ఆ కొన్ని కూడా అంటే ఈ సమ్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే మెరైన్ వాటర్లో ఉంటాయి దే ఆర్ ప్రజెంట్ ద మెరైన్ వాటర్ దట్ టు కార్టిలైజనస్ ఫిషెస్ అవి ఏం చేస్తాయంటే చుట్టూ ఉండే మెరైన్ వాటర్కి దాని బాడీలో ఉండే బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ని ఈక్వల్గా మెయింటైన్ చేయాలి లేకపోతే ఆస్మోసిస్ ద్వారా అవి ఎక్కువ ఫ్లూయిడ్ని బయటకు పోగొట్టేసుకుంటూ ఉంటాయి అన్నమాట అవి ఎలా జరుగుతుంది ఎందుకు కార్టిలజనస్ ఫిషెస్ యూరియోటెలిక్ అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే ప్రస్తుతానికి అయితే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ కిడ్నీస్ ఆర్ మిసోనెఫ్రిక్ ఫిషెస్ మోస్ట్లీ అమోనోటెలిక్ సమ్ ఆర్ యూరియోటెలిక్ ఓకే అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు గివ్ ద లైక్ ఎస్ గుడ్ ఈవినింగ్ కరుణ ప్రియదర్శిని యా కరుణ గుడ్ ఈవినింగ్ హ్యాపీ మొహరం టు ఆల్ ఆఫ్ యూ ఎవ్రీబడి రైట్ కమ్ టు ద మస్కులో స్కెల్టల్ సిస్టమ్ మస్కులో స్కెల్టల్ సిస్టమ్ ని మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఫిషెస్ ఆర్ కంప్లీట్లీ అక్వాటిక్ తెలుసు మనకు వాటి యొక్క హ్యాబిటెట్ అది బాడీ ఆఫ్ ఫిష్ ఈస్ యూజువల్లీ స్ట్రీమ్ లైన్డ్ అసలు ఈ స్ట్రీమ్ లైన్ అంటే ఏంటి మనం ఎక్కడ వింటాం ఈ అబ్జర్వ్ ఈ వర్డ్ బాడీ ఆఫ్ ఫిషెస్ స్ట్రీమ్ లైన్డ్ బాడీ ఆఫ్ బర్డ్స్ స్ట్రీమ్ లైన్డ్ స్ట్రీమ్ లైన్ అంటే ఇలా ఉండేదాన్ని స్ట్రీమ్ లైన్ అంటాం ద స్ట్రక్చర్ విచ్ ఈస్ లైక్ దిస్ అఫ్ కోర్స్ ఎక్కడ కూడా ఎలా ఉంటుంది అని స్ట్రీమ్ లైన్ అంట ఈ బాడీ స్ట్రక్చర్ బాడీ ఎలా ఉంటే దానికి ఉండే యూజ్ ఏంటి ఫిషెస్ బాడీస్ అన్నీ ఇలానే ఉంటాయి అన్ని స్ట్రీమ్ లైన్ ఏ ఒక్క ఫిష్ బాడీ కూడా మీరు ఇలాంటిది అబ్జర్వ్ చేయలేదు ఒక బస్ లాంటి ఫిష్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేయలేరు ఒక లారీ లాంటి ఫిష్ని మనం అబ్జర్వ్ చేయలేము ఖచ్చితంగా ఫిషెస్ ఈ టైప్ ఆఫ్ బాడీ స్ట్రక్చర్నే కలిగి ఉంటాయి ఎందుకు స్ట్రీమ్ లైన్ అంటే టు రెడ్యూస్ ద ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఫ్రమ్ ద వాటర్ మీడియం ఇవి ఇలా స్విమ్ చేస్తున్నప్పుడు ఒకవేళ ఇలా లారీ లాగా బస్ లాగా ఉందనుకుందాం వాటర్ దాని మీద ఇచ్చే ప్రెషర్కి అవి మూవ్ అవ్వలేవు ఒక చోట నుంచి ఇంకొక చోటకి కాబట్టి ద బాడీ అనేది స్ట్రీమ్ లైన్గా ఉంటుంది సో వేవ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటర్ వేవ్స్ అనేవి ఈజీగా వాటిని అలవ్ చేస్తుంది అనమాట వాటర్ వాటర్ మూవ్మెంట్ అనేది వాటిని ఈజీగా పక్క నుంచి ఇలా వాటర్ పోతుంది దే కెన్ మూవ్ ఈజీలీ సో ఇదే టైప్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ బర్డ్స్ చూపిస్తాయి బర్డ్స్ బాడీ కూడా స్ట్రీమ్ లైన్డ్ మీకు బర్డ్స్ దగ్గర కూడా డిస్కస్ చేస్తాను బర్డ్స్ ఫ్లై చేస్తున్నప్పుడు ఇలా ఫ్లై చేస్తాయి స్ట్రీమ్ లైన్ బాడీని పెట్టుకుని ఫ్లై చేస్తాయి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఎందుకంటే ఏర్ ఇలా వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి కానీ ఏ ఒక్క బాడీ ఇలా వెళ్ళదు ఓకే జస్ట్ లైక్ పింగ్విన్ పింగ్విన్ నడిచినట్టుగా ఎగరలేదు పైకి ఎందుకంటే దాని బాడీని స్ట్రీమ్ లైన్గా మార్చి పైకి ఎగిరేలాగా కుదరదు అది నడిచేటప్పుడు ఎలా నడుస్తుందో అదే షేప్లో ఎగరలేదు ఈవెన్ స్విమ్ కూడా చేయలేదు అది వాటర్లో స్విమ్ చేయాలనుకుంటే కనుక మళ్ళీ ఇలానే మారుతుంది ఒక ఫిష్ లాగా స్విమ్ చేసుకుంది ఇట్ లుక్స్ లైక్ స్ట్రీమ్ లైన్ బాడీ ద బాడీని స్ట్రీమ్ లైన్గా మార్చి అప్పుడు ఆ స్ట్రీమ్కి తగ్గట్టుగా మార్చుకుంటుంది అనమాట అండ్ డిఫరెన్షియేట్ ఇన్ టు ద హెడ్ ట్రంక్ టైల్ ఇది హెడ్ ఇది ట్రంక్ ఇది టైల్ సో బాడీ అనేది ఇలా డివైడ్ అయి ఉంటుంది ఎగ్జాస్ట్ కెల్టన్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ మీసో డర్మల్ స్కేల్స్ ఆర్ బోనీ ప్లేట్స్ ఎగ్జాస్ కెల్టన్లో ఎగ్జాస్ట్ కెల్టన్ అంటే ఏంటి ఎగ్జో అంటే అవుటర్ సైడ్ బాడీకి బయట ఉండే స్కెల్టన్ స్ట్రక్చర్స్ అనమాట మన బాడీలో కూడా ఎగ్జాస్ కెల్టన్ ఉంటుంది మన నెయిల్స్ ఎగ్జాస్ కెల్టన్ స్ట్రక్చర్స్ మన హెయిర్ ఎగ్జాస్ కెల్టన్ స్ట్రక్చర్ అనమాట సో అలా ఫిషెస్ కూడా ఎగ్జాస్ కెల్టన్ స్ట్రక్చర్ ఉంది ఆ ఎగ్జాస్ కెల్టన్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి అంటే స్కేల్స్ ఆర్ బోనీ ప్లేట్స్
gain or identity. Please try to mention the comment box if you are not understanding the concepts. Okay. Uh, let me check. Next. Musculoskeletal system. If you have a fish, you can dermal scales, dermal plates. Scales are dermal plates. It is the one example for the dermal plate. Okay. Yes. My explanation is all about this. It's from basic to high level. Yes. Thank you, uh, Pridarshini. Yes. Shall we move to the next slide? That is musculoskeletal system only. Inka complete aavale do. Kon ma kunni exoskeletal structures kosam discuss theisam. Come to the endoskeletal. Manus body ne katche slopal ke velte. Slopal mana kani skeletal structures seendi. Cartilage genus or maybe the bone. Kunni fishes only shark. Le dente electric ray or great white shark aavachu. Scolidan aavachu. Ila kunni fishes only. A fishes body lo mik bones ne kani pinchu. Vertebral column ne kani pinchu. Okay, bone goda onda. Kani a body ke okay shape was to because of the cartilage. Man body lo cartilage so bones to run do onda. Cartilage and species lo only cartilage onda. The cartilage matrave thang okay shape is to onda. Kavat mere shark thina me ek mullu bichu onda na bayma karle do. There is no bones in that. But some fishes have the bones and the cartilages both. Okay. Maal the katla katla bony fishes. Man ki aquarium lo kani pinche fishes sunny goda bony fishes se match. Right, skull is monocondylic. This is important point. I will a point that is very important. Amphibians and humans. These two classes are skull and dicondylic skull. These two classes are dicondylic. I will tell classes fishes, reptiles, waves. They have the monocondylic skull. As the monocondyl and anti dicondyl and anti 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 and to work a joint, yella yella move on the leather yella yella move on the e joint a condyloid joint to a candle to dumbula a type of movement can be a yenny candles to my e and a dandy base chest money skull me different types of divide church candle locate under the mono candelic rendered a die candelic mark die candles on time alden in a class with chipan skeletal system chapter napudo miku sorry june chest to be stunned. Red color lo marks can be seen. Agar, evi candles, weetne occipital candles santa. Evi run run na ka pati mande die candle ekskar. Kani fishes lo evi candles swakate onto me. Kawa tadi mono candle ekskar. Okay, skull is mono candle ek inda fishes. Come to the vertebra. Vertebra ante the ekskar me ko mana backbones. Evan ne gorada. Actually, 26 vertebras are 26 vertebras are fixed. Total 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 Simple garden just for them, okay. I may still try just them. Either work over table and come up. Either work over table. What table number one and what table number two? What table number one and two? E vertebra children, the rundu by plug or idi centrum. The print red dick to or astronomy is the centrum. E centrum rundu by plug concave gown. Cave, concave. Wherever you find the word cave. Then meaning is seal and atom. Seal and take cavity. Seal on. Okay. So concavity. You can do a plug in the cavity. Amphi and a dual. Both sides. Amphi sealers. Vertebra and a the rundu vipula. Ila guntala undi. Another one. The vertebra are the amphi sealers. 
మన వర్టిబర్ ఎలా ఉంటుంది ఫిషెస్ వర్టిబర్ ఎలా ఉంటుంది యాంపిబియన్ వర్టిబర్ ఎలా ఉంటుంది అనే బిట్స్ రావచ్చు మీకు ఓకే ఫిషెస్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి యాంపిసియనస్ రెండు వైపులా గొంతుంటుంది వర్టిబ్ర ఎలా ఉంటుంది బోత్ సైడ్స్ అలా ఉంటే దాన్ని యాంపిసియలస్ అని పై వైపు మాత్రమే గొంతు ఉంటే ప్రోసేలస్ అని ఒకవేళ కింద వైపు గొంతు ఉంటే ఒప్పిస్తోసేలస్ అని రెండు వైపులా ఫ్లాట్గా ఉంటే యాంఫి ప్లాటియన్ అని ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి మనం స్కెల్టల్ స్ట్రక్చర్స్ కోసం వేరే వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం ఎక్కడైతే కనుక యాంపి సేలస్ అంటే అర్థం ఏంటి రెండు వైపులా గొంతు ఉండే వర్టీబ్రా ఈజ్ దిస్ క్లాస్ లెవెన్ చాప్టర్ ఎస్ అమరే ఎస్ అవర్న దిట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ జువాలజీ ఫ్రమ్ ఫర్ ఏపి తెలంగాణ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఫ్రమ్ ద ఏపి తెలంగాణ టెక్స్ట్ బుక్స్ సో వర్టీబ్రాట వర్టీబ్రాఫేసియర్ స్కల్లీస్ మోనో కండేలిక్స్ ఎండో స్కెల్టన్ మేబీ కాట్లేజైనస్ ఆర్ ద బోని ఇక లోకో మోషన్ చూద్దాం లోకో మోషన్ దగ్గర వచ్చేటప్పటికి అన్పెయిర్డ్ ఫిన్స్ లోకో మోషన్ ఈజ్ అసిస్టెడ్ బై ద అన్పెయిర్డ్ ఫిన్స్ అలాంగ్ విత్ ద పేర్డ్ ఫిన్స్ పేర్డ్ ఫిన్స్ ఎప్పుడు లోకో మోటర్ స్ట్రక్చర్స్ అపెండేజెస్ దీనికి అసిస్ట్ చేస్తూ అన్పెయిర్డ్ ఫిన్స్ ఉంటాయి అన్పెయిర్డ్ ఫిన్స్ అంటే కాడల్ ఫిన్ డార్సల్ ఫిన్ వెంట్రల్ ఫిన్ ఇలా ఒక ఫిష్ డయాగ్రామ్ వేయడానికి ట్రై చేస్తాను నేను ఒక స్ట్రీమ్ లైన్ బాడీ టెర్మినల్ మౌత్ ఓకే ఐ విత్ ద నిక్టేటింగ్ మెంబ్రేన్ అండ్ ఒపెరాక్యులం విచ్ కవర్స్ ద గిల్స్ సైక్లాయిడ్ క్లీనాయిడ్ టేనాయిడ్ అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎగ్జోస్కెల్టల్ స్ట్రక్చర్స్ ఇవన్నీ కూడా అంటే ఇవంతా కూడా స్కేల్స్ ఓకే అండ్ కాడల్ రీజియన్లో ఉండే ఫిన్ కాడల్ ఫిన్ ఇది హోమో సర్కిల్ కాడల్ ఫిన్ ఇలా ఇప్పుడు మనకి ఇంపార్టెంట్ స్ట్రక్చర్స్ని పెక్టోరల్ అండ్ పెల్విక్ ఇక్కడ వేస్తే అది పెల్విక్ ఫిన్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇది పెల్విక్ రీజియన్ ఇది పేరిడ్ అలానే ఇక్కడ వేస్తే అది ఏమవుతుంది అంటే పెక్టోరల్ ఫిన్ అవుతుంది ఇది పెక్టోరల్ ఫిన్ అది పెల్విక్ ఫిన్ ఇది ఇది ఇవి రెండు దీస్ బోత్ ఆర్ హెల్ప్ ఇన్ ద లోకో మోషన్ వీటితో పాటు అన్పేర్డ్ ఏవైతే పేర్డ్గా ఉన్నావో అవి హెల్ప్ చేస్తాయి ఉదాహరణకి కాడల్ ఫిన్ ఇట్ ఇట్ డిసైడ్ ద డైరెక్షన్ అండ్ పైన ఒక ఫిన్ ఉంటుంది ఇలా కొన్ని ఫిషెస్కి డార్సల్ ఫిన్ ఆర్ ఇక్కడ కొంతమంది కొన్ని ఫిషెస్కి ఇక్కడ ఉంటుంది ఫిన్ ఇది వెంట్రల్ ఫిన్ ఓకే సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్లో ఉండే ఫిన్స్ ఉంటాయి అవి కూడా హెల్ప్ చేస్తాయి లోకో మోషన్ ఈజ్ అసిస్టెడ్ బై అన్పేర్డ్ ఫిన్స్ అలాంగ్ విత్ ద పేర్డ్ ఫిన్స్ షాహీన్ యా గుడ్ ఈవినింగ్ దస్తగిరి వెల్కమ్ టు అవర్ క్లాస్ యా స్ట్రీమ్ లైన్ బాడీ ఇట్ ఈస్ రైట్ దస్తగిరి గుడ్ ఈవినింగ్ షాహీన్ షాహీన్ అంటే ఏంటి ఒక కాలేజ్ పేరా yes now come to the nervous system nervous system there goes at the cranial nerves 10 pairs on time mark 12 pairs of cranial nerves it got 10 pairs it's like cranium and day and day central nervous system to run the parts on time look at the brain look at the brain and go to the spinal cord బ్రెయిన్ నుంచి డైరెక్ట్గా వచ్చే నెర్వస్ అన్నింటిని మనం క్రేనియల్ నెర్వస్ అంటాం ఇవి ఎన్ని ఉంటాయి వాటిని అన్ని పేర్స్ చెప్తాం మనం ఫిషెస్లో టెన్ పేర్స్ ఉంటాయి హ్యూమన్స్లో ట్వెల్వ్ పేర్స్ ఉంటాయి ఓకే క్రేనియల్ నెర్వస్ ఎన్ని ఉంటే టెన్ పేర్స్ అండ్ మెనింగ్స్ ప్రిమిటివా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎవ్రీ టైమ్ దే ఆస్క్ అబౌట్ దిస్ క్వశ్చన్ బ్రెయిన్ కవర్ చేస్తూ మెనింజెస్ ఉంటాయి బ్రెయిన్ కవర్ చేస్తూ మెనింజెస్ మన బాడీలో అయితే త్రీ ఉంటాయి పయ అని జ్వరా అని అరక్నాయిడ్ అని బట్ హియర్ మొత్తం సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ కవర్ చేస్తూ ఒకే ఒక మెంబ్రేన్ ఉంటుంది ఈ మెంబ్రేన్ పైన వర్టిబ్రా ఉండొచ్చు ఓకే అది కార్ట్లైజనస్ అయినా కావచ్చు బోనీ వర్టిబ్రా అయినా కావచ్చు సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ని కవర్ చేస్తూ ఉండే ఒకే ఒక్క మెనింగ్ పేరు ఏంటంటే మెనింగ్స్ ప్రిమిటివ్ ఆఫ్ ప్రిమిటివ్ అంటే ఫస్ట్ ఫామ్ అయిన మెనింగ్స్ ఫస్ట్ ఫామ్ అయిన సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ కవరింగ్ లేయర్ మినింగ్స్ ప్రిమిటివ్ ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ గివ్స్ ద కంప్లీట్ డెఫినేషన్ దీనికి అదే దాని డెఫినేషన్ ఇస్తుంది మినింగ్స్ ప్రిమిటివ్ అంటే ఈ ఎవల్యూషన్ ప్రాసెస్లో మొట్టమొదట ఫామ్ అయిన మినింజెస్ నేనే ఫస్ట్ మినింగ్స్ ప్రిమిటివ్ ఇట్స్ ద ఓన్లీ మినింగ్స్ 
enveloping the central nervous system. So this is about the nervous system. Yes, uh, sir, are you regular uh, JL, sir? Regular uh, JL duology, sir. There is no, I, I never uh, remember, I never uh, focus on this JL or SL. I am a Jewelry lecturer. Uh, so, junior lecturer, degree lecturer, concept name, debate chess, explain chess. So, first year, I focus chess and present. Annual diversity 2 I point Tarwata, Mali second year classes look shift out on a try just on a evaluation start just on. Okay, and you know, sir, my name is okay. Uh, Shahin, the Stagiri Kada, okay, the Stagiri is the younger brother, okay, very good, Shahin. Long term with the Nasar, okay, very good, better. Now come to the sensory organs. In the quick chip, there are three semicircular canals on tiny, it is three semicircular canals. It is the internal structure of the ear. It is a internal ear structure of the scoliodon. Oka shark ni katche si, dhani internal ear lo oka part ni bite ka tiste, adi la kani fisk maaki. Shark ni. Okay, dhantl mei rabdur jayas na tlete kanaka three semicircular canals on time. Vakati, rendu, mudu. Three semicircular canals su body yaka movement ni control jayas to on time. इधर आरेड में इतने लिस्ट। कम तो डे लैटरल लाइन सेंसरी सिस्टम। मेरे पुणे ना फिशर्स ने कच्चे डाने के मुंडू लेयर दंडे तेंदा डाने के मुंडू। अब जो चेसर दाने पाये ना वो का लाइन उन्नत है। वो का लैटरल लाइन, वो का साइड की। मेरे को डायग्राम चुपस्ता। Have you ever observed this type of lateral line? इधर dotted dotted का उन्नत चु, direct complete line का उन्नत चु, इला dotted dotted का उन्नत दिने लैटरल लाइन सिस्टम अंडर हो ये तो का सेंसरी सिस्टम अंडर मारता हो दिन इंटर उन्हें रिसेप्टर्स हो रियो रिसेप्टर्स रियो रिसेप्टर्स ये वहीं जा सकता है एंटे फिशर्स और चौटिंच मारो चौटिंच मोह तो ना पुरु अलग लो वच्चे चेंजेस नहीं आईडेंटिफाई चेक लोते हैं वो का पैद अपर दाग when they can detect that near to us, there is a big fish, maybe it is a shark or maybe it is a whale, it may eat us. So we have to move away from this great waves. Allah Vati ki akadunde predator yakka presence therustundi, Allah yakka speed movement therustundi, frequency therustundi, the frequency of the waves, they can easily detect. If physics chato ko poena, then they can physics sambandh in Atlanta apparatus lag poena. Then lateral line sensory system to wave of length, wave length to all and wave of frequency easy to detect chai gulo te, they can escape from the predators. Iti baga develop by the fishes lo. Eyes are without eyelids. Me abjar chai achu. Me mali ni jum chai achu this time. There is no eyelid. Mano yapudu abjar chai achu no. Fishes yapudu abjar chai achu no. Kaadu kani pinchar man ki. Fishes sepuru gora eyelids ni close cedang kan ni leh dente wrap up cedang kan ni elan tu mana observe cedang because there is no eyelids but oka nictitating membrane tu there is a nictitating membrane oka transparent membrane ni ni deh chest ni dente kanti lopal ke water ni pukul tu protect chest tu untuk of course mara body lopal nictitating membrane nanti ikhara but adi mara ke useless tu mana dah ni vestige elan tu Vestigial organ is the organ which is present in our previous forms, body forms, and fishes, amphibians, and which is not functional in our developed body. If we develop a body, we have a lack of functional body, then vestigial organ. So, we have vestigial organs in our nictitating membrane. That is in the fishes. Yes. 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 Reproduction. Reproduction is what you have to do. Sexes are separate. You already know this. Fertilization is internal or external. Internal is what we have to do in sharks. Cartilaginous fishes. External is what we have to do in bony fishes. For example, we have to do in cutla cutla. Development may be direct or indirect. Sharks is what we have to do in direct development. Because it gives the birth. For the young ones, direct का shark shark babies की मरते चेस में, okay? ये एक्सप्लोन इन ची हैच और एलांट दे बंद हो, जो ना ऐसे की life में भी indirect fishes होता है, द 
దాంట్లో నుంచి లార్వా వస్తుంది లార్వా డెవలప్ అవుతుంది సో దీస్ ఆర్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ దిస్ నా కమ్ టు ద లాస్ట్ స్లైడ్ వైసీస్ క్లాసిఫికేషన్ ఇక్కడ మీకు మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఈ స్లైడ్ చూపిస్తున్నాను డోంట్ గెట్ బోర్ ఫైలం కార్డేటాలో మనం ఆల్రెడీ యూరో కార్డేటా కంప్లీట్ చేసుకున్నాం సెఫ్లా కార్డేటా కంప్లీట్ చేసుకున్నాం వర్టీ బ్రేటా కూడా వర్టీ బ్రేటాలో ఏనేత ఆస్ట్రోడర్ మీ సైక్లో స్టొమాటా అయ్యింది నేతో స్టొమాటా స్టార్ట్ చేశాను ఇదే క్లాస్లో పైసీస్ జనరల్ క్యారెక్టర్స్ కూడా డిస్కస్ చేసాం మనం ఓకే నెక్స్ట్ క్లాస్లో నెక్స్ట్ క్లాస్ ఎప్పుడు కండక్ట్ చేస్తా ఆ క్లాస్లో మనం కాంట్రాక్టీస్ మీద ఫోకస్ చేస్తాం ఓన్లీ అబౌట్ ద కాంట్రాక్టీస్ కాంట్రాక్టీస్ జనరల్ క్యారెక్టర్స్ దాని డైజెషన్ ఎలా ఉంటుంది రెస్పిరేషన్ సర్క్యులేషన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా ఉంటుంది రిప్రొడక్షన్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అవి ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రతి ఎగ్జాంపుల్ యొక్క డయాగ్రామ్ మీకు షో చేస్తాము సో మీరు ఇంకా మర్చిపోలేరు ఎగ్జామ్స్ టైంలో ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ద క్లాసిఫికేషన్ పైసీస్ హ్యావ్ ద టూ ఎక్స్టాండ్ అంటే ఇప్పటికీ ఉన్న క్లాసులు రెండు ఉన్నాయి దట్ వన్ ఈజ్ కాంట్రాక్టీస్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ఆస్టిక్టీస్ ఓకే నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం కాంట్రాక్టీస్ కోసం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం విచ్ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ and this is about our session you can ask any questions regarding to the pisces characters or the cyclostomata recent characters and uh, you can contact me through the instagram or telegram or other banning channels yeah priyadarshini kante live classes timings ante compulsory correct ga ide time ani nenu cheppalenu but maximum evening 6 o'clock ki లేదా ఆఫ్టర్ సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్ ఓ క్లాక్కి కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటాను బెటర్ మీరు టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో నేను లైవ్ కండక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు లింక్ అందులో పోస్ట్ చేసి లైవ్ కండక్ట్ చేస్తాను ఒకవేళ నాకు ముందే తెలిసినా కూడా ఇవాళ నేను నాలుగు గంటలకు లైవ్ పెట్టగలుగుతాను అని నాకు ముందే అనిపించినా కూడా నేను టెలిగ్రామ్లో అనౌన్స్ చేస్తాను సో మీరు టెలిగ్రామ్లో జాయిన్ అయితే దెన్ ఇట్ ఈస్ మోర్ యూస్ఫుల్ టు యూ టు అటెండ్ ద లైవ్ సెషన్ అండ్ టు మీ ఆల్సో టు గెట్ ద వ్యూస్ ఫ్రమ్ యూ and likes also so before leaving the session don't forget to give me a like uh, if you like this uh, class okay thank you uh, thank you so much yes link is there do one thing uh, priyadarshini play store nunchi telegram app download cheskondi telegram app download chesin tarvata andulo mee mobile tho login ayin tarvata search box lo rajesh biology అని సెర్చ్ చేయండి రాజేష్ బయాలజీ మీకు నా ఇమేజ్ కనిపిస్తుంది నా ఇమేజ్ అంటే మన ఛానల్కి డీపీకి ఏదైతే పెట్టానో అదే కనిపిస్తుంది దాంట్లో మీరు జాయిన్ అవ్వడం అండ్ నాకు ఖాళీ ఉన్నప్పుడు అందులో నేను క్విజెస్ కూడా కండక్ట్ చేస్తున్నాను వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ ఫ్రీ ఐ ట్రై టు కండక్ట్ ద క్విజెస్ ఆర్ ఐ ట్రై టు ప్రిపేర్ ద స్లైడ్స్ ఫర్ ద లైవ్ సెషన్ సో మీకు అందులో రెగ్యులర్ కాంటాక్ట్లో ఉంటాను ఏదైనా ఒకటి అవసరమైతే కనుక మీరు మెసేజ్ చేసిన ఆ పీడిఎఫ్ నేను అందులో సెండ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాను ఓకే So thank you thank you so much have a nice day